Praise God, church. Слава Богу, церковь. You know, before the video plays that I've prepared, до того, как мы прокрутим видео, которое я приготовила, I want to say today is just not another ordinary service. Я хотела сказать сегодня um, не просто обычное служение. I know it was advertised to come and listen to the missionary story. Я знаю, что мы прорекламировали, что вы придете и послушаете историю моего визита в Африку. But the most important thing но самое главное is to remember the reason why each of us are here. Помнить причину, по какой мы каждый из нас здесь. And that is Jesus. Это Иисус. He's the center of everything. Он центр всего. And he's the one who should be glorified. И он тот, которому принадлежит вся слава. You know, God performed many miracles over this trip. Вы знаете, Бог соделал много чудес во время этой поездки. But I believe that those miracles are not only present in Africa. Но я верю, что эти чудеса не только они на территории Африки. But here in California and Sacramento. Но здесь в Калифорнии, Сакраменто. You know, I was walking inside this main building yesterday afternoon. Вы знаете, вчера я обходила по этому зданию после обеда вчера вечером, да вечером вчера, да? And my prayer before God. Моя молитва перед Богом. Was God let every single person in this building. Бог, пусть каждый человек в этом здании увидит ту же славу в его жизни. See, Наш Бог без лимитов. No through, неважно, что мы проходим, Бог всегда с нами.
about Abraham. You know, the Bible says Abraham was a man of faith. Oh, we've been living like this for generations. Church, I want to say praise God for everything that he did those few weeks. Thank you to each of you for being a part of this project. Спасибо каждому из вас, что вы стали частью этого проекта. For every single donation, for every single prayer. За все ваши жертвы, за все ваши молитвы. You know, many of you heard me say over and over again я знаю, что многие из вас слышали, что я говорила снова и снова. That we are planting seeds inside of these people. Что мы сеем семена внутри этих людей. But the kids at the end of this video. Но дети в конце этого видео. Are a product of the seeds that we have been planting. Это результат тех семян, которых мы сеяли. The video of them was taken while we were sitting in the car. Видео было сделано, пока мы сидели в машине. And they turn to me and say, Amanda, do you know who these kids are? Они повернулись мне ко мне и говорят, Amanda, а ты знаешь, кто эти дети? I say, no, this is my first time in this area. Я говорю, нет, конечно, это первый раз я в этом районе. And they say, these kids are a product of the Sunday school that we opened here. Эти дети это результат воскресной школы, которая была открыта на этой территории. And they've just returned from Sunday school. Они только вернулись с воскресной школы. And you see, that is the fruit. Это фрукт или плод. Of what happens when we invest in just one person or one church? Что происходит, когда мы инвестируем хотя бы в одного человека или в одну церковь? It begins to impact many lives. Оно начинает просто распространяться на многих людей. And I know that many years will pass. Я знаю, что пройдет много лет. And the fruit will multiply and multiply and multiply. И этот плод будет умножаться снова и снова и снова. Because God's glory gets bigger, bigger and bigger. Потому что Божья слава настает больше, больше и больше. You know, I love how Pastor Olga was saying. Мне понравилось, как говорила Пастор Оля. That many times we hear people come up. Много раз мы слышим люди, которые приходят, and they testify of all the great things God has done. Они свидетельствуют за многие вещи, которые Бог сделал. And we hear that and we're happy for them. Мы слышим и мы рады за них. But very often we do not hear the process that leads up to it. Но мы не слышим процесс, которым они прошли для того, чтобы получить это чудо. And you know, I was thinking about what I can share. Я думал, что я могу поделиться. And I decided I'm not going to share any of the bad things. Я подумал, я не буду не свидетельствовать о всех плохих вещах, что мне пришлось пройти. And yesterday I was talking with the Holy Spirit. Но вчера я разговаривала с Духом Святым. And He said the some of the struggles you faced. И Дух Святой сказал мне, знаешь, некоторые вещи, которые ты встретила. Glorify me even more. Прославь меня даже больше. Because of the process. Из-за этого процесса. You know, many of you prayed when I was taking off. Многие из вас молились, когда я должна была улететь. Because my flight was delayed. 
Потому что мой самолет опоздал. I was sitting in the airport and my flight got delayed by two hours. Я сидела в аэропорту и мой самолет опоздал на два часа. And I came off my first plane. И я сошла с моего первого самолета. And my second plane took off without me. И второй самолет улетел без меня. And I realized this is bad. И я поняла, ой, это плохо. Because by the tomorrow evening. Потому что до завтрашнего вечера I need to be already in Kenya. я должна уже быть в Кении. I have one day, потому что у меня есть один день. And then I need to be in the desert. И мне нужно в, а, доехать до пустыни. And I'm stuck here in the United States. А я застряла в Америке. And I begin to pick up the phone to call customer service. Я подняла телефон, начала звонить в сервис самолет. And I say, you need to get me on a new flight. Я им сказала, вы должны меня посадить на новый самолет. Tonight. Сегодня. I need to be in Kenya by tomorrow. Завтра я должна быть в Кении. And they say, okay. Они говорят, хорошо. Tomorrow night. Завтра вечером. I will put you on a flight. Ты полетишь. And in two days you will be there. И через два дня ты будешь в Кении. And I go, you don't understand. Я им говорю, вы не понимаете. I need to be on a flight today. Я должна быть сегодня на самолете. Not tomorrow. Не завтра. Today. Сегодня. And they go, no, it's you who doesn't understand. Они мне говорят, да, но это ты не понимаешь. Tomorrow you will go on the flight. Завтра ты полетишь. I go, no, that's я говорю нет, это не сработает для меня. Потому что я понимаю, если я соглашусь на то, что они мне предлагают, пока я прилечу в Кению, я попаду на последний день конференции. Прошло много часов. I ended up getting on a new flight. Я купила совершенно другой перелет. And I called customer service back. Я позвонила опять customer service. I need my bags. I need my baggage. О, и мне нужны мои чемоданы. Because I'm getting on a different flight. Потому что я лечу другим самолетом. I'll deal with you later. С вами я разберусь попозже. And they go, we don't know where your bags are. Они говорят, а мы не знаем, где ваши чемоданы. And I go, that's great. Я говорю, вау, как хорошо. I end up finding my bags hours later. Пару часов спустя нашла свои чемоданы. And in about 35 and a half hours. Через пять через тридцать пять с половиной часов. I land in Kenya finally. Я наконец очутилась в Кении. And I get there to pick up my baggage. Я пошла собирать свои чемоданы. And they say, I'm sorry, your baggage is lost. Они говорят, простите, но ваши чемодан нет. And I say, so where's my bags? Я говорю, так где они? Ethiopia. В Эфиопии. They got left on your layover. Они остались, когда самолет менялся. I'm looking at this lady. Я смотрю на эту женщину. And in my head. И в голове. I realize in 24 hours. Я понимаю, что через 24 часа. I'm supposed to be in the desert. Я должна быть в пустыне. I cannot wait here for my baggage. Я не могу сидеть и ждать 24 часа свои чемоданы. I need to travel for 14 more hours by car. Мне еще нужно поехать 14 часов на машине. I don't have time. У меня нет времени. And I turn around. Я развернулась. After filing the paperwork. Я заполнила все бумаги. And I left. И я уехала. And I said, okay, I guess there I can't do anything else. И я подумала, ну, значит, ничего больше не могу сделать. And I remember I greeted Olga. И я помню, я поздоровалась с Ольгой. But in my head. Но в голове. I said, devil. Я сказала, дьявол. You didn't want me to be here. Ты явно не хотел, чтобы я была здесь. You messed up my flights. Ты сделал кучу проблем мне с перелетом. You lost my baggage twice. Ты потерял мои чемоданы два раза. But I'm still here. Но я здесь. So I'm gonna do what God sent me to do. Я сделаю то, что Бог призвал меня делать. And the next day we were in the desert. На следующий день мы были в пустыне. In Pakot. В пустыне Pakot. And I remember I stepped out of that car. Я помню, я вышла с машины. The women were jumping, they were singing. Женщины не танцевали, не пели. They were excited to start the conference. Они были очень рады начать конференцию. And I felt a deep love inside of me. И я почувствовала глубокую любовь внутри себя. Not a human love. Не человеческую. But I looked at them. Я посмотрела на них. And I understood that was the love of the Father. 
И я поняла, это любовь отца. About how much she loves them. Насколько отец любит их. How much she cares about them. Насколько он заботится о них. In this place, Видите, в этом месте people are not registered. Людей не регистрируют. They don't know when they were born. Они не знают, когда они родились. They don't know how old they are. Они не знают, сколько им лет. They're far away from all society. Они очень далеко от а, любого человека, как бы жилого пункта. There's no light at night there. Там нету электричества. There's nothing. Там ничего нету. They're way behind everyone across the world. Они очень сильно в развитии, сзади любого... А, любого общества человек как бы по всей земле. Women, я смотрю на этих женщин. So я понимаю, Бог так сильно заботится о них. Sure достаточно, чтобы убедиться, чтобы кто-то приехал проповедовать им Евангелие. You know, session, Мы начали первую сессию. It was already dark. Было очень темно. There was only a few lights in the building. А было несколько закручено лампочек в, uh, в здании, которые они поставили. Just enough for us to see each other's faces who were talking. Ровно настолько, что мы просто видели друг друга лицо, те, которые uh, я и мой переводчик. But I told them. Но я им сказала. God has something prepared for you. Бог имеет что-то сегодня для вас. I don't know what. Я не знаю что. But he has something in store for you. Но он имеет что-то, он приготовил для вас. And the presence of God just came down in that place. И присутствие Бога, оно просто пришло на это место. And you know, the next morning, на следующее утро, I asked them, я их спросила, we had two tribes at this conference. у нас было um, два племени, два разных племени на этой конференции. The tribe of Pakot, племя Пакот and a tribe from Turkana, и племя Туркана who paid for a bus to come and participate in this conference. 40 women. And I asked them a question. How many of you can read and write? Сколько из вас могут писать и читать? Nine women out of 250. Nine women. Девять женщин out of two tribes из двух племен племен we had a break later у нас был перерыв попозже and i asked a question я спросила вопрос i said how do these women survive как эти женщины выжили no bible без библии they don't read they don't write они не читают они не пишут no internet нету интернета they can't find a preaching for encouragement они не могут пойти найти себе какое-то слово для вдохновения very few have phones очень немногие имеют телефоны to call each other, чтобы позвонить друг другу to speak with each other. чтобы даже поговорить друг с другом How do they survive? как они выживают And you know, I was reminded of the Bible scripture God placed upon my heart before I left. Я вспомнила место из Библии, которое Бог положил на мое сердце до того, как я улетела. Romans chapter 10. Римлянам 10 глава. And it says, how can they believe if they have not heard? Как они могут верить, если они не слышали? How can they receive the gospel? Как они могут принять Евангелие? How can they know Christ? Как они могут знать Иисуса? If no one ever came and told them about Christ. Если никто не пришел и не рассказал им о нем. And I asked them a question. Я спросил у них вопрос. 250 women. 250 женщин. How many of you are confident in your salvation? Кто из вас уверен в вашем спасении? That you are truly saved. Что вы точно спасены? Not one person can raise their hand. Ни одна рука не поднялась. And I remember after that message. Я помню после того, как я проповедовала. We prayed a prayer of salvation. Мы молились молитвой спасения. And something in the atmosphere. Что-то в атмосфере. Began to change. Начало меняться. And you can see how people. И ты, вы, было видно, как люди. Even though there was two separate languages. Даже там было два разных языка. Несмотря на то, что это было очень как бы неорганизовано, два языка, вы понимаете, это, два перевода. So, английский и два перевода. Но 
присутствие Бога было настолько сильно. Он, просто присутствие Бога, оно пришло и начало uh, дотрагиваться к людям. And the beautiful thing is, и самое красивое было то, that these two tribes, что эти два племени one year ago, только год тому were at war with each other, они были в войне. But they were sitting in unity, но они сидели вместе and were learning the word of God. и слушали Божье Слово. Halfway through the conference, um, половину времени, когда прошла уже конференция, The enemy clearly didn't like what was going on. Дьяволу явно не понравилось, что что было, что происходило в этом месте. And the morning before we were supposed to start one of the sessions, утром перед тем как мы начали должны были начать нашу сессию, the women were at the water washing their clothes. Женщины до этого были возле воды, стирали свои вещи. And they got into a terrible argument. И они очень сильно переругались between the two tribes между два племени женщин. And we were to start the и мы должны начать уже сессию. And the bishop comes up in front of me. И приходит один из um, епископов. I always forget that word. <laughs> and he begins to say something to the women. И я слышу, что он что-то говорит для этих женщин. And, and I say, what is going on? И я говорю, что происходит? And they say he's calming everything down. Они говорят, он успокаивает uh, женщин. And he's apologizing. И он извиняется от их имени. And he, then he says, you can start. И он мне говорит, хорошо, ты можешь начать. And I look at the atmosphere. Я смотрю на атмосферу. And I realize I cannot preach. Я понимаю, я не могу начать проповедь. Because even though they settled things, даже если не было уже как бы активно вражды, you can see that they're still hurt. Но можно видеть на лиц, на их лицах боль. And I look at them and I say, я посмотрел на них и говорю, you're going to turn to one another. Вы повернетесь друг к другу. And you're going to look at your neighbor and say, you are so beautiful. Вы посмотрите на соседа и скажете, какой ты красивый. And they look at me. Они смотрят на меня. What? Чё? You want me to do what? Хочешь, чтобы я сделала что? And I say it again. Я опять им говорю. You're going to turn to your neighbor. Ты повернешься к соседу. You're so beautiful. Скажешь, какая ты красивая. And you're going to turn to the next one. Потом повернешься к другой. You're so beautiful. Скажешь, какая ты красивая. Okay, they did it. Они говорят, хорошо, ладно. And they do it. Они сделали. And I look at them. Я опять смотрю на них. And I say, now you're going to say three compliments. А сейчас вы скажете три комплимента. Okay. Они говорят, хорошо. But you know, as they started doing that, но как только они начали это делать, you can see the healing of God came in their hearts. Было видно, как Божье исцеление пришло в их сердце. And you know, when the enemy tried again the next day, и когда дьявол пробовал опять на следующий день, the next day, на следующий день. They were very fast. Они уже были быстро. They were already hugging one another. Они быстренько пошли обнимать друг друга. They were already laughing. Они уже uh, радовались, они they улыбались. Were, they were already at ease with each other. Они уже расслабились you know, в присутствии друг друга. By the end of the conference. До конца конференции. The greatest thing was. Самое чудное было то. That the women from the Turkana tribe needed to return home. А uh, женщины из um, Турканы, им нужно было уже возвращаться домой. They needed to pay for the bus. Им нужно было уплатить за автобус. And we said, we're going to practice loving one another. И мы говорим, сейчас мы будем практиковаться, как любить друг друга. And the people there are very poor. Люди там очень бедные. When I mean poor, I mean poor, poor, poor. Когда я говорю бедные, я говорю бедные, бедные, бедные. Like they cannot eat for two months at a time. То есть они не могут не кушать два месяца подряд. But yet the local Pakot women Но женщины из Пакота at that moment voluntarily в тот момент по собственному желанию began to offer to their Turkana women они начали жертвовать женщинам they were Turkana. began to open up their bags они начали открывать свои and сумки and they said donated for them to go back home они говорили вот дайте им чтобы они могли доехать домой and they paid for them to go home они уплатили весь путь домой And that's the blessing of God. Это благословение Бога.
You know, the following morning, на следующее утро we had a Sunday service. у нас было воскресное служение. 500 people came. Пришло где-то 500 человек. The building was packed. Здание было запаковано. Men, women, youth, Мужчины, children. женщины, молодежь, дети. And you know, God did something. И Бог сделал что-то. Я часто говорю, что это обозначает, когда ты имеешь практические отношения с Богом. And you know the spirit of God just came down in that place. И вы знаете, дух Божий просто пришёл на это место. There was it wasn't conviction. Это не было какое-то осуждение. But inside of them you can see Но внутри их ты мог видеть, that something changed. Что-то изменилось. And as we began to pray, как мы и, и мы начали молиться, and even these big tough men, эти большие а, грозные мужчины, I mean tough Я имею в виду грозные. Olga turned to me and said, Olga повернулась ко мне и говорит, you see these row of men? видишь вот эти ряды мужчин? They're all murderers. Они все убийцы. Not just one. Не один. It's a rite of passage for boys. Like it's a way to become a man. Это путь, которым мальчики стают мужчинами. They have to kill a certain amount of people. Они должны убить определенное количество людей. To defend their tribe. Чтобы защитить uh, свой uh, tribe. And I'm looking at them. Чтобы защитить свое племя. И я посмотрела на них. But you can see the presence of God. Но было видно Божье присутствие. Just working in them. Которое просто но дело свою работу внутри их. And that's all because of Jesus. И это было все из-за Иисуса. You know, then we left. Потом мы уехали. And we did a kids Christmas event. И мы сделали праздник для детей, рождественский праздник для детей. We called the head of time. Мы позвонили наперёд. And we said, how many kids are we planning for? Мы спросили, на сколько детей рассчитывать? They said we think 250. Мы думаем где-то 250. We said okay, we're going to plan for 270. Хорошо, мы тогда решили, мы будем готовиться на 270. The event starts. Начинается праздник. Kids start coming. Начинают эти дети. You know, we're not counting them. И мы знаете, мы не начали ещё считать. There's kids running all over the property playing games. Они бегают по территории, играют игры. We're having worship. Мы имеем прославление. Then we're supposed to have lunch in an hour. Через час мы должны иметь обед. And they say we need to count the kids. И они говорят, нам нужно пересчитать детей. Okay, let's count. Хорошо, начинаем считать. 20 minutes pass. 20 минут проходит. 30 minutes pass. 30 минут проходит. 40 minutes pass. 40 минут проходит. They're still counting kids. Они все еще считают детей. And I'm, I, they, I go to the side. Я ушла в сторону. And they say, Amanda, you need to make some decisions. Они приходят мне говорят, Аманда, тебе нужно сделать решение. Nice. Я говорю, ох, как хорошо. What's wrong? И что в этот раз? We have a thousand kids here. Они говорят, а у нас тысячи детей здесь. They go, that's amazing. Я говорю, хорошо, отлично. And they go, you don't understand. Они говорят, ты не понимаешь. We made food for two hundred and fifty. А мы еду приготовили на двести пятьдесят. So you need to make a decision. Тебе нужно сделать решение. And I go, okay. Я so говорю, ага. We go to the cooks. Мы идем к поварам. If you show a picture here uh, of a pot over here over wood and fire. Покажите фотографию котелка, который стоит на костре. We stood there and I said, so how much food did you make? Мы встали, я им говорю, ну сколько еды вы сделали? No, we're almost done making food for 250. Ну мы почти закончили готовить на 250. There was a couple of those. Вот таких было несколько. This one was for approximately the meat. Этот примерно вот такого размера был для мяса. And they say, what do you want to do? Они говорят, ну что ты будешь делать? And I'm like, can we make more? Я говорю, а можно еще сготовить? And they said, by the time we chop the wood, by the time we carry the water, by the time the water starts boiling. Они говорят, пока мы нарубим дерево, дров, пока мы наносим воды, пока мы закипятим воду. It's going to be several hours. Пройдет несколько часов. And I realized we cannot feed 250 kids and tell the other kids wait four or five hours. Я понимаю, что я не могу дать еду детям, которые всего 250, а остальным сказать, ну подождите пару часиков. So what do we do? 
Что нам делать? Say, Я посмотрел на них и говорю, say, мы молимся за умножение. Me, Они смотрят на меня. Go, Я им говорю, да, мы молимся за умножение. Pots, <laughs> мы стали вокруг этого котелка. Said, мы говорим, Бог, отдаем это тебе. Пусть эта еда умножится. It was a very short prayer. Это была очень короткая молитва. And I left. И я ушла. And I said, Let me know when the food is ready. <laughs> Скажите мне, когда еда готова. An hour later, Через час they started serving food. они начали раздавать пищу. And you know, God's miracle happened. Знаете, случилось Божье чудо. So, it doesn't even fit in my mind Оно даже не помещается в мою голову. How it happened, как это вообще произошло? But all 1, kids ate. Но все тысячу детей были покормлены. We were sitting in the pastor's office. Мы сидим в офисе пастыря. And I said, Did all the kids eat? Я ему говорю, детей всех покормили? And they said, yes, all the kids ate. А мы, они говорят, да, всех детей покормили. And we looked at each other. И мы посмотрели друг на and друга. We that can only be God's И мы понимаем, это только могло быть Божье чудо. Because the food had to multiply by four. Потому что еда должна была умножиться четыре раза. And yet it did. Но она умножилась. We were also able to pass out to some of the kids some clothes. Uh, мы также смогли раздать некоторым детям одежду. Some kids got shoes. Некоторым обувь. Some kids got gifts. Некоторым просто подарочки. And they got to experience the presence of God there. И они пережили Божье присутствие. They got там. to hear the story of how Christ came to earth. Они услышали историю, как Иисус пришел на землю. И это самое главное. Потому что Бог — это причина, почему мы это все делаем. Потом мы делали конференцию в пустыне Туркана. В этом месте в этом месте есть очень много колдунов. In this desert, одна часть этой пустыни, there is a witch, там есть ведьма, who has many, many wives, у которого очень много много жен, and many kids, много детей, to the point where the, uh, the, настолько много, that the government came, что государство пришло, and built a well on his property, и выкопало ему колодец, because that's how big his family настолько is, настолько большая у него семья. Because he has a big influence over the city. Он имеет очень большое влияние на город. And we were coming out there. И мы ехали туда. And we realized that the power of witchcraft, or I should say, the danger of witchcraft, was real. И мы понимаем, что опасность колдовства настоящая. But we need God's presence. Но нам нужно Божье присутствие. And I know that many of you were praying for this conference. Я знаю, что многие из вас молились за эту конференцию. And the conference was supposed to start. Конференция должна была начаться. Они начали uh, прославление. Car, я выхожу с машины. И я начинаю подходить к сцене. Place, и Божье присутствие было настолько сильно, that you realized it was not natural. Что ты понимаешь, это не натурально, это, это не может быть просто так. In a place that has so much witchcraft. В месте, где настолько сильно колдовство. And you come and the presence of God is just there. А ты приходишь и Божье присутствие на просто там. And I began to preach on salvation. Я начал проповедовать о спасении. And the presence of God just came down so much. Божье присутствие настолько сильно пришло. There was no reason to lay hands on people. Не нужно было ложить руки на, на людей. To even do anything. Даже что-то делать. I remember we just began to pray. Я помню, мы только начали молиться. And I began to look at the people. Я смотрю на людей. And they were to so many of them began to weep. И многие из них просто начали рыдать. From the presence of God. От Божьего присутствия. Not because someone was praying something specific. Не из-за того, что кто-то что-то молился особое. But because they, God Himself was touching them. Потому что сам Бог дотрагивался к их сердцам. And it was like that the entire conference. И это было такое сильное присутствие всю конференцию. Every single session. Каждую сессию. You can see how even during the preaching. 
можно было видеть, как во время даже проповеди, Бог просто приходил и менял их мышление. Как будто лампочка духовная, она зажигалась у них в голове. Я помню, как после одного из служений, Uh, we began to pray, мы начали молиться. Я ходила по сцене и молилась. Я помню, сказала, Иисус! Слава Божия настолько сильно пришла, что я чуть сама не упала прямо на сцене. Потому что слава Божья она просто пришла и начала дотрагиваться к людям. Ты просто видел, как у тебя на глазах люди меняются. Pray Мы начали молиться молитвой освобождения. Это не были длинные молитвы. Chains falling, chains falling. И ты просто видел, как цепи падают, цепи падают. It wasn't the laying of hands. Это не было из-за того, что ложились руки. They were laying hands on themselves. Они сами на себя ложили And руки. the presence of God was flowing through them so much. И Божье присутствие настолько проходило that через even них. as they were sitting. Даже когда они сидели, they began to receive deliverance. они получали свободу. And I believe in the power of God. Я верю в Божью силу. And I will say it again. Я еще раз скажу, together, семена, которые мы посеяли вместе, они будут иметь а, плод, который продолжительный, не просто один раз. Я хочу закончить этим. We Когда мы делали первую конференцию, бишоп и Пакот Um, один из епископов в Пакоте there, и пастор по местной церкви blind, они оба слепые. Оба переводили меня. Braille, но они могут читать Брейл для yeah, слепых, которые пальцами. Они умеют читать Библию для слепых. Asked, Был задан вопрос, как вы научились читать? И они оба сказали, они выросли в разных местах оба. Но обои из них были в месте, где приезжали миссионеры, когда они были молодыми. Когда миссионеры нашли их, миссионеры их поселили в школу для слепых. Из-за этого They began to go on and impact many people. Они пошли и начали служить многим людям. You see, those missionaries when they came all those years ago. Много лет тому, когда приехали те миссионеры, they did not know они не знали, the impact those two men would have насколько сильно эти оба мужчины будут влиять на местность. By putting them into a school for the blind. Для, после того, как они их поместят в школу для слепых. Together, men, Но вместе эти два мужчины они евангелизируют много-много местов. Они открыли очень много церквей. Они привели очень много людей к Иисусу. Но это было семя, которое было посеяно миссионером и внутри их. Людям, которым мы сейчас служим, мы не знаем, куда они пойдут и на кого они будут влиять. Но у нас была привилегия посеять семя Бога внутри них. Пройдет время. И Бог также нам Бог также даст нам нашу награду за то, что мы посеяли это семя внутри их. Я иду обратно к тому, что я говорил раньше. You see, in our greatest struggles, в самых тяжелых наших моментах God reveals the greatest glory. Бог возвышается больше всего, приходит больше всего Его слава. 
Sometimes мы думаем, если мы идем по Божьей воле, if we're obedient to God, если мы послушные Богу, that means life will be easy. это обозначает, что жизнь станет такой легкой, that God will always immediately answer us. что Бог вот так начнет отвечать на наши молитвы, мгновенно, that will go according to plan. что все будет идти по нашему плану. But you see, life does not go according to plan. Вы знаете, жизнь не проходит по нашему плану. Struggles happen. Тяжелые моменты случаются. Проходят вещи в нашу жизнь, которые сложные. Right Может, ты проходишь момент в вашей жизни сейчас, когда ты вопиял к Богу, him, и ты говоришь Ему, я был тебе послушен, so почему right проходит столько проблем? Почему приходит столько тяжелых моментов? God, Patient. Бог, я был, я долго ждал. When am I gonna see the glory? Когда же я увижу твою славу? I want to tell you today. Я хочу сказать тебе сегодня. God's glory is coming. Божья слава идет. Your time of breakthrough is coming. Твое время прорыва приходит. We need to keep our eyes on Jesus. Нам нужно держать наши глаза на Иисусе. Jesus is the answer. Иисус ответ всего. Even in the midst of your troubles. Посреди самых тяжелых ситуаций. God is always there. Бог всегда там. Maybe he doesn't answer the way you would like. Может он не отвечает так на твой вопрос, как ты хотел. But he is always faithful. Но он верен. God does not only do miracles in Africa. Бог не только делает чудеса в Африке. God does miracles in your life. Бог делает чудеса в твоей жизни. Can you believe for a miracle for your own life? Можешь ты верить для чудеса в свою собственную жизнь? You see, it's easy to believe in miracles. For others. Знаете, легче верить для чудеса для других. It's not so easy when it comes to your own life. Но не так легко верить для себя. But you see, God has an answer. Бога есть ответ. Build an altar for the Lord. Построй Богу жертвенник. God is greater than your circumstances. Бог он превыше всех твоих ситуаций. I want to say that again. Я хочу еще раз это сказать. God is greater than your circumstances. Бог превыше всех твоих ситуаций. When you will finally begin to believe it. Когда ты по-настоящему поверишь в это. God is greater than my circumstances. Бог превыше любой моей ситуации. You will see a breakthrough in your life. Ты увидишь прорыв Божий в своей жизни. You see when you begin to worship God. Ты видишь, когда ты начнешь славить Бога. Even when things are difficult. Когда вещи очень сложные. It's your burnt offering upon His altar. Это твоя жертва на на жертвеннике Богу. Bring an offering to the Lord. Принеси жертву хвалы Богу. Bring your prayers to the Lord. Принеси твою молитву Богу. Even when things are not going your way. Когда вещи не идут по твоему плану. Focus upon Him. Смотри на него. You see miracles only come to pass. Чудеса приходят тогда. When we focus upon Jesus. Когда мы концентрируем свой взгляд на Иисусе. You see these miracles on this trip only came to pass. Почему чудеса, которые пришли в этой поездке? It's not because of me or my faith. Они не пришли за меня или моей веры. It's because of Jesus. Они пришли за Иисуса. It's because he cared so much for his people. Потому что Иисус так сильно заботился о своих людях. And we are his people too. А мы его люди также. We are his children. Мы его дети. How much does he care about us? Насколько сильно он заботится каждому из нас. You know, I want to finish with prayer. Я хотела бы закончить молитвой. Because I am so grateful to God. Я так сильно благодарна Богу за все, что Он соделал и за каждого из вас. Но внутри меня есть большая жажда чтобы много-много людей в этой церкви могли встать и сказать о Божьих чудесах в своей жизни, чтобы ты пришел и сказал, да, я расскажу тебе о Божьих чудесах в моей жизни. Мой Бог не мертвый. Его Дух внутри меня. И я вижу Его чудеса 
и его движение в моей жизни. Это не истории, которые только в Библии. Они случаются в моей жизни в 2023 году. But it only happens if we rely upon him. Но это только произойдет, если мы полностью положимся на него. Church, let's just rise up right now. Давайте встанем в церковь. You know, maybe you're in a situation. Может, ты находишься в ситуации. Where everything in your life is great. Где все в твоей жизни просто отлично. You have no struggles. У тебя нету никаких проблем. That means. Это обозначает. You are in a position. Ты в позиции, to empower others. чтобы uh, приносить силу и вдохновение другим. So if you're not in that kind of situation, Но если не в, ты не в той ситуации, empower your neighbor. иди и помоги своему соседу, empower your family. своей семье, to have that same thing in their life. вдохновляй свою семью всех, чтобы имели тоже в своей жизни. Church, let's just raise our voices in prayer. Давайте подаем наши голоса в молитве. Father, right now I pray for your glory to be revealed in this place. God, I thank you that you are a God of miracles. God, I thank you that with you everything is limitless. And I pray, God, let your will come to pass in the lives of your children. God, you see everything. God, you see all of our struggles. You see all of our cries. You hear our prayers. And I pray right now that you would empower your children that you would fill them with your strength, with your ability. And I pray, God, may each of them begin to build an altar for you. An altar for you, God. I pray that they would bring their sacrifices before you, that will bring a fragrance before you, a fragrance of offering, Father God. God, I pray that we would make it our lifestyle to live a life that glorifies you, that honors you. And I pray, God, that you would glorify yourself in each of their lives this year. Let the year of 2023 be a year of miracles, signs, and wonders in their life. God, I pray that you would release your glory upon your church, upon their lives, God, to be a testimony of who you are, God. Let your spirit be upon them. Let your spirit continue to lead them and guide them to be in the fullness of who you are. Господь, мы молимся за детей Твоих сегодня. Бог, мы благодарим Тебя, что Ты Бог чудес на всяком месте. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты Бог чудес Сакрамента в 2023 году. Господь, мы молимся за каждую душу, которая ослабела. Господь, мы молимся сегодня, что пришли Твои чудеса, пришла Твоя сила, пришла Твоя крепость. Господь, чтобы в нашей жизни в наших домах был построен жертвенник Тебе. Господь, чтобы алтарь перед Тобой, Господь, я всегда горел. Бог, чтобы в этом году, как никогда, мы знали Тебя. Мы знали Твое присутствие. Мы знали, кто Ты Бог. Мы знали, Господь, что Ты Бог, который превыше всего, превыше всякой ситуации. Господь, мы благословляем народ Твой, Твоих детей, Твою церковь. Благодарим Тебя, Господь!